ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്നും കോമ്പസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് ആ വീഡിയോ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക പ്രൈം നമ്പേഴ്സും കോമ്പസിറ്റ് നമ്പേഴ്സും അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫാക്ടർ ട്രീയും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് തന്നാൽ നമുക്ക് ഫാക്ടർ ട്രീയോ പ്രൈം ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡോ വെച്ചിട്ട് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടർ ട്രീ ആണ് ഫാക്ടർ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു മരം എന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം ട്വൽവ് ട്വൽവ് എന്ന നമ്പർ ഒരു കോമ്പസിറ്റ് നമ്പറാണ് കോമ്പസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ട്വൽവിന് നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ആ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോറിൽ ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കോമ്പസിറ്റ് നമ്പർ എവിടെ വരുന്നോ അതിന് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ഫാക്ടർ ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ത്രീയെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ ഫോറിന് നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ഇപ്പം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എവിടെ വന്നോ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇവിടെ ടുവും ടുവും ത്രീയും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും അപ്പം ഈ ട്വൽവ് എന്ന കോമ്പസിറ്റ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരാൾ ഇപ്പം ട്വൽവ് എന്ന സെയിം നമ്പറിനെ ഈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാതെ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്ത് വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ടു ഇൻറ്റു സിക്സിന് ടു ഓൾറെഡി പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അത് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇനി സിക്സ് കോമ്പസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതി അവിടെ ടുവും ത്രീയും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ട്വൽവിന് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ആ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പസിറ്റ് നമ്പറിനെ എഴുതാം ഇവിടെ രണ്ട് രീതി ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടി അതായത് ഒരു കോമ്പസിറ്റ് നമ്പറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആക്കി പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങാനും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്പേഴ്സ് സെയിം തന്നെ കിട്ടും ആ ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി ഒരു കോമ്പസിറ്റ് നമ്പറിനെ എഴുതുന്ന രീതിക്കാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഫാക്ടർ ട്രീ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്നാൽ വലിയ നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കോമ്പസിറ്റ് നമ്പറിനെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വലിയ നമ്പർ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന നമ്പർ ഇതിവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫാക്ടർ ട്രീ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാലും ഞാൻ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസിൽ ഫോർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് ഈവൻ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് ഈവൻ നമ്പറിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ടുവിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറായ ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടുന്നു ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടുന്നു ഇനി ആ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടിയ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വൽവ് ബൈ ടു നമുക്ക് സിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം സിക്സും ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ത്രീ കിട്ടും ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ആ പ്രൈം നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു
ഫോർ നെറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇടുന്നു ടു നെറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അത് ഈവൻ നമ്പർ അല്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ത്രീയുടെ ടേബിളിനകത്ത് ട്വൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് ത്രീ സെവൻസ് ആർ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇനി സെവൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് എയ്റ്റി ഫോറിന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതാണ് എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇനി വേറൊരു നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് ഈവൻ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഫൈവിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടു സാർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് എടുക്കാനും പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ ടു ടു സാർ ഫോർ ടു എഴുതിയിട്ട് ആ റിമൈൻഡറിനെ ഫൈവിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അല്പം മുകളിൽ മാറ്റി എഴുതുക ഞാനിവിടെ വേറെ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തെ മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത നമ്പറായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ കോഷിൻ്റെ റിമൈൻഡർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അടുത്ത നമ്പറായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ റിമൈൻഡറിനെ കൂടെ കൂട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കി എഴുതണം വൺ ഇൻ വൺ ടെൻസ് പ്ലേസിലും സിക്സ് വൺസ് പ്ലേസിലും വരുന്ന രീതിയിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കി എഴുതുക സിക്സ്റ്റീനിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇനി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പറാണ് അതിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു ബൈ ടു വൺ ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ആണ് ഇനി ഫോർട്ടീൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെവൻ കിട്ടും സെവൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അതാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇനി വേറൊരു നമ്പർ എടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ലോങ് ഡിവിഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ എടുക്കും ടെന്നിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു ഈവൻ ആയിരുന്നിട്ട് വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഫൈവ് ബൈ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടു ടു സാർ ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ മുകളിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് അടുത്ത നമ്പറായിട്ട് ട്വൽവ് എടുക്കുക ഞാൻ സർക്കിൾ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ട്വൽവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഇനി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു ബൈ ടു വൺ ആണ് സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ ആണ് നമുക്കറിയാം തേർട്ടീൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോറിന് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീനിന് എഴുതാം ഇനി വേറെ ഒരു നമ്പർ തരാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയുടെ വൺസ് പ്ലേസിൽ സീറോ ആയാൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഈവനും ആണ് ഫൈവ് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആദ്യം നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നയൻ ബൈ ടു നയനിൽ നിന്ന് എത്ര ടൂസിനെ എടുക്കാം ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ടൂസ് ആർ എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ റിമൈൻഡർ വൺ വരും ആ റിമൈൻഡറിന് അല്പം മുകളിൽ മാറ്റി എഴുതുക എന്നിട്ട് അടുത്ത നമ്പറിനെ എയ്റ്റീൻ ആക്കി എടുക്കുക എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് ഇനി സീറോ ബൈ ടു സീറോ ബൈ ടു സീറോ തന്നെയാണ് ആ സീറോ ഇടാൻ മറക്കരുത് അതൊരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സീറോ അല്ലേ എന്നോർത്ത് എഴുതാതെ പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഫോർ ബൈ ടു ടു ആണ് നയൻ ബൈ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ആ റിമൈൻഡർ വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഇടയ്ക്ക് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളറിൽ ഇനി അടുത്ത നമ്പറായിട്ട് ടെൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് ഇവിടെ വൺസ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഫോർ സാർ ആണ് ട്വൻറ്റി ബാക്കി റിമൈൻഡർ വരുന്ന ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെയാണ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി റിമൈൻഡർ
ഇനി വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വണ്ണിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റീൻ എടുക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന നയൻ ടൈംസ് എടുക്കാൻ പറ്റും നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ ആണ് റിമൈൻഡർ വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ണ് നയൻ ഡേ സിക്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എഴുതുക അടുത്ത നമ്പറായിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതുക ആ സിക്സ്റ്റീന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നയൻ ബൈ ടു ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ വൺ വരും അടുത്ത നമ്പറായിട്ട് എയ്റ്റീൻ എടുക്കുക എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു നയൻ ഫോർട്ടി സെവൻ സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ്റെ ടേബിളിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻ സെവൻ സാർ ഫോർട്ടി നയൻ നോക്കിക്കേ ഏത് രീതി ചെയ്താലും ആ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫൈവും രണ്ട് ടുവും രണ്ട് സെവനും വന്നു അത് ഓർഡർ മാറിയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് നമ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മറിച്ചുമൊക്കെ എഴുതാം ഓർഡർ ഒരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നും എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നും എഴുതാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് കാരണം എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനും എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഹയർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിമൈൻഡർ വരുന്ന കേസിൽ ആ റിമൈൻഡർ എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത നമ്പർ എടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് കിട്ടിയാൽ ഹയർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക